എത്ര ആയാലെന്താ നമുക്ക് തോന്നും പുറങ്ങാം തോന്നും പെഴുന്നേക്കാം ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒരുത്തനും ഇല്ല എന്റെ ജീവിതം അത് ഞാൻ ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തും ദോശ പോലെ ചുടുകും പൊറോട്ട പോലെ അടിക്കും മൈ ഫോൺ നമ്പർ ഈസ് ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയി നോക്ക് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ തന്നെ ആയിരം രൂപ നീ പോയി നോക്ക് ഞാൻ ഈ കടൽ കണ്ട് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഷിബുവേ ചെരുപ്പോടെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുവായിരുന്നേ എന്ത് ഇത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ റിസോർട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ കോള തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് ചെന്നൈ മറീന ബീച്ച് പിന്നെ ഗോവ മുംബൈ ദുബായ് ലണ്ടൻ കൂത്താട്ടുകുളം ന്യൂയോർക്ക് അങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിക്കണം കൂത്താട്ടുകുളം അല്ല വയസ്സാൻ കാലത്ത് അച്ഛനൊക്കെ പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതെ ദുബായ് വേണ്ട അവിടെ വാപ്പച്ചി വാപ്പച്ചി ഇങ്ങനെ ഈ വയസ്സാൻ കാലത്ത് ആഘോഷിക്കണ്ട ഈ റിസോർട്ട് തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ ചൊറങ്ങയിലായിരുന്നു പറ്റില്ല ദുബായ് പോലുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വേറെ ഇല്ല അറിയോ നിങ്ങൾ ദുബായ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വേണ്ട ഏട്ടൻ നീ പറഞ്ഞാടാ ദുബായ് വേണം എന്തായാലും തുടങ്ങി അവന്റെ മറ്റവിടത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓടാ ദേ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നിന്റെ കൂത്താട്ടോളോ കൂ ഒരു കൂത്താട്ടോളം ദുബായ് രാവിലെ എനിക്ക് പത്ത് പൈസയുടെ പണിയെടുക്കത് രണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ അവൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നീ ഒന്ന് അടങ്ങിട്ട് എന്നെ സായിപ്പ് നാളെ പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കോളേജ് പിള്ളേർ വരില്ലേ ഇവിടെ വേറെ റൂമില്ലേ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം ഈ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഒരു നാക്ക് ഉണ്ട് നാക്കല്ല ശ്രദ്ധിക്കും ഈ ബീറ്റ് ഓർമ്മ ഓർമ്മല ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കൂ ഗോപേട്ടൻ വായിക്കും ശ്രദ്ധിക്കും അതങ്ങനെയാ ചില വൃത്തികേടുകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കേട്ടോ കരടി ൾ 
ായിട്ട് <laughs> 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 യേശു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ വന്നൊന്ന് കാണണം ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ആദത്തിന്റെയും ഔവയുടെയും മക്കളാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യജാലങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും സ്വന്തം സഹോദരിമാരായി കണ്ട് ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ലോ അതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും സഹോദരിമാരായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ കൂടുതൽ സഹോദരിമാര് ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ യേശു നീ പള്ളിയിൽ പോയി കുറച്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിക്ക് ഞാൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചു നേരം സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ സത്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളോടുള്ള അസഹിഷ്ണത അല്ലേ വെച്ചോ ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പാടാ അവാർഡ് സിനിമയുടെ ബാൽക്കണി പോലെ ഈ പള്ളിമുട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ എവിടെയാ തങ്കക്കൂടം എവിടെ സോറിയേ നോക്കി നടക്കണം ഈ ഡാഗിനെയാണ് നീ പറഞ്ഞ ചരക്ക് ഇല്ലടാ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്കക്കൂടം അല്ല അസ്തി കൂടാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് ഫുൾ സ്വിംഗിൽ ആയ പിന്നെ ദാഗിനിയുടെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ ഒരു ഈച്ച പോലും കയറുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു കലിപ്പ് അവർക്കുണ്ട് എന്നാ നന്നായിട്ട് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അമ്മച്ചി യു ആർ ടെറിബിളി മിസ്റ്റേക്കൻ മേരി ചേച്ചി അവിടെ ഇപ്പോഴും തിരക്ക് കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അവിടെ പോയി ഒരു ദിവസം താമസം പിന്നെയും വരാൻ തോന്നുന്നു അതാണ് മേരി ചേച്ചിയുടെ കൈപ്പുണ്യം എടാ യേശു നമ്മൾ നമ്മുടെ മെനു ഒക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം കസ്റ്റമേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൂടുതൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ഫുഡ് ഫ്യൂഷൻ അതെ നീ ഗസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അത് ഈ കയറി ഇടപെടാൻ നിൽക്കണ്ട ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോടെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇത്തിരി പഠിപ്പും വിവരമൊക്കെ ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റുമല്ല നീ ചോദിക്ക യേശു പകരം തോറും വളരുന്ന സാധനമാണ് ഈ നോളജ് അതെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ മിക്ക ദൈവങ്ങളും ക്ലീൻ ഷേവ് ആണല്ലോ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരെങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്തു അതും പോട്ടെ ഈ ദൈവം കാലത്ത് ഷേവ് ചെയ്യണ കാര്യം സങ്കല്പിച്ചു നോക്കി ശരിയാണ്ട ഈ ആറ് കൈകളുടെ ദേവിക്ക് ബ്ലൗസ് അടിക്കണ ആരാ നീ ഇവിടെ വർഗീയലാക്കാൻ നടക്കാണോ യേശു ഇതാ കുഴപ്പം ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ പല അപ്പൊ സമുദായം കലാ പോയി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം ഈശോ മിശായിക്കുള്ള സ്തുതി അകത്ത് നിന്ന് ഈശോനോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തിനാ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് വൈസ് കസ്റ്റംസ് എന്നാ ഞങ്ങൾ നിന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഞാനൊന്ന് ഉത്തരം തരുന്നുണ്ട് അകത്തേക്ക് വാ പഴയ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താടാ നിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു വിഷമം വിഷമോ എവിടെ ഇപ്പൊ പോയ ഒരാഴ്ചത്തെ ഫുഡ് പർച്ചേസിന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ എന്താണത് ഫ്രീ ആവുമ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പരിസരത്ത് വന്നു പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 
ഇനി മല ഫുഡ് പർച്ചേസ് ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ പോയി ചെയ്തോളാം ചെയ്തു എനിക്ക് അത്ര മണി പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര അവന്റെ സോമ്പ ശരിയാക്കി തരാം ഇവനല്ലേ കോഴി വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ഹലോ <laughs> 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 Pass out of the law. I quit. Bloody education systems in India. I quit. I would have ruined my career. Why did you pass out of the law? You don't have to say that you have to pass out of the law. You don't have to pass out of the law. Madam, I'm going to study in college. I'm going to study in the same way. 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 Just remember one thing. Everybody may be the same before law. But everybody may not be the same before biology. Okay! Hmm? Don't you want Linda Goodman's star sign, Suhaina, sir? Of course. You have it? Oh, you say it, I have it. Come. Bye, I'll be back. Sushi, you're going to be a good one. Hey. Hey, actually, we share the same star sign. Are you a Scorpio? I don't want to be a good one. I want to be a good music video. No, I don't want to be a good one. What? I mean, I've seen it a thousand times. And let me tell you. You look gorgeous. Thanks. Kundar. <laughs> Spanish flag. World's second best aphrodisiac. What is it? It's a sample. It's a sample. Aphrodisiac. Why are you doing this? Why are you doing this? Why are you doing this? You can search Google. Rhino's horn. You can search it. That's number one. What's your name? What's your name? What's your name? നാളെ ഇവന്റെ സൂംബ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവളെ ഒരു ഡേറ്റിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ വെച്ച് വേറെ അവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് അത് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ മാതിരി ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കില്ല പള്ളിമണി അതിന് ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് പള്ളി പോകണം ഇതേ നോക്കി ആറ് മാസം അവളുടെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട അവളൊന്നും സമ്മതിച്ചത് ഇതിനെങ്ങാണ്ട് പാരവെക്കാൻ നോക്കിയുണ്ടല്ലോ എടോ നീ അവളുടെ സ്കിന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അവൾക്ക് വരട്ടച്ചൊറി ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം തന്നെ ശരിക്കും വരട്ടച്ചൊറി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ സഹിച്ച് കേട്ടാ പ്ലീസ് പ്ലീസ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല വേണ്ട നീ അവളൊരു സിസ്റ്റർ ആയിക്കണ്ടോ പോടാ നമ്മുടെ ഏത് കാര്യം മെജോറിറ്റി ഡിസിഷൻ ആണല്ലോ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ലൈഫിൽ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കലട വേണ്ടത് അവൾ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെന്താ നിനക്ക് സമ്മതല്ലടാ പ്രിയ പോട പട്ടി നിനക്കറിയോ എനിക്ക് അവൾ എന്ത് ഇഷ്ടാണെന്ന് ഇതേ അടുത്തത് അവളോട് ഇത് പറയാൻ പലവട്ട ശ്രമിച്ചതാ എന്നിട്ട് എന്ത് എന്റെ നാവ് പൊന്തി പൊന്താത്തോണ്ടല്ല പിന്നെ ചില പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്ത് അല്ല ഞങ്ങളുടെ ജാതിക്ക് വരാണല്ലോ ആണല്ലോ അപ്പൊ നീ അത് പൊന്തിക്കാൻ നിക്കണ്ട അത്ര നിങ്ങൾക്ക് എന്താടാ കണ്ണില്ല രണ്ടുപേരും ഓടി നടന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറി കളിക്കാൻ ഇതിന് മാത്രം എന്താണ് അവൾക്ക് നിന്റെ കണ്ണല്ല എന്റെ കണ്ണ് നിന്റെ കാമം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവളെ നോക്കരുത് ഡെന്നി പ്ലീസ് നാളെ അവൾക്ക് ഏതോ കൂതറ ആൻഡ് ഷൂട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പാവത്തിന് ക്ലാസ് വരാൻ പറ്റില്ല സോ
നാളെ അവൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലോ നിന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞേ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ സോ മറ്റന്നാൾ എല്ലാം ഭംഗിയാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥന നിനക്ക് ദൈവകോപം കിട്ടൂടാ പോടാവേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് കർത്താവിനെ അവരെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാ സുനാമി അടിച്ചപ്പോ ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ ശു പിന്നെ അതിലല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയത് അങ്ങനെയല്ലേ ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ തോമസ് സാറിന്റെ റിസോർട്ട് പണിയാൻ വേണ്ടി വിറ്റത് തീരെ അടിച്ചാ പിന്നെ ഇവിടെ പൊടി പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചോണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആയി പോകും ശരിയാക്കോളാം അവനെ പിണക്കുന്ന അത്ര ബുദ്ധിയല്ല നമ്മുടെ റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ അവന്റെ അല്ല അവനൊരു പണി കൊടുത്താ പോരെ എങ്ങനെ വഴിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടാണ് അവന്റെ എല്ലാ സംശയവും ഇതോടെ തീരണം വിളി ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വീട് എവിടെ നിന്നാവും അവിടെ പോയി ജോലിക്കുന്ന മതിയായിരുന്നു സിം മാറ്റില്ല ഹലോ ഹലോ ഇത് യേശുദാസ് ചെറയാണ് അതെയല്ലോ ആരായിട്ട് വരും അവിടെ അച്ഛനായിട്ട് വരും ഞാൻ യേശുവേട്ടനൊരു ഫാനാണ് എന്താ സുഖാണോ യേശുട്ടാ അങ്ങനെ വലിയ സുഖറൊന്നുമില്ല എന്നെ എങ്ങനെ പരിചയം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസം യേശുട്ടിനെ കാണാറുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല എനിക്കിത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്തിനു വിളിച്ചു വിളി എനിക്ക് പേടി ഷിബു സാർ അറിഞ്ഞ എന്നെ ബലാത്സംഗിച്ചെന്തിന് ഞാനും ഇവിടുന്ന് മുള്ളാൻ പറഞ്ഞാൽ മുള്ളും അത്രയല്ലേ ഷിബു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ശവങ്ങൾ എന്റെ നിഴല് പെട്ടെന്ന് കണ്ട ആ തോറും കുട്ടി ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എന്റെ പേരിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ പറയാം ഏയോ കൊള്ളാലോ ഏന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ഇപ്പൊ എന്ത് ഡ്രസ് കിട്ടേക്കണേ ഇവനെ നേരെ ആക്കിട്ട് ഇനി എന്റെ തൊണ്ട വിശ്രമിക്കൂ ആ കോട് അളിയാ കൈ അളിയാ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും എന്നോട് ദേഷ്യം ആണോ അതെന്ന് പറ എടാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കാണും വലുതാണ് എനിക്ക് വല്ലത് നീ ഒരു നോ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൈ എടുത്ത് ഞാൻ കടലറി ഇവനാണ് എന്നാ നോ പിന്നെ അങ്ങ് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തി എട്ട് നാപ്പത്തി രണ്ട് ഹലോ അയ്യോ പതിനേഴ് ഹായ് അനുജ പിന്നെ ഇന്നലെ വരെ അനുജയെ ഞാനൊരു അനുജത്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് ഇനി അത് പറ്റില്ലല്ലോ എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും നോക്കണ്ട കൂട്ടി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ നഞ്ചിനകത്ത് എന്റെ കൂടെ വരില്ല എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികളുടെ അമ്മയായിട്ട് അമ്മായി അമ്മയായിട്ട് അമ്മുമ്മയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പല്ലത്തിൽ ഉന്തിട്ട ഗ്ലാമറില്ലെന്തിനാണ്
അയ്യോ ഞാൻ ചീസിയാത്ര ശരിയായില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ ഇട്ടോട്ടെ എന്താ അറിയില്ല തോളിൽ കൈ ഇട്ടാല ശരിക്കും ചിരിക്കാൻ പറ്റും സന്തോഷം ടച്ചിങ്സ് മോനെ അന്നും ഇന്നും പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ആണോ ഒറ്റ സാധനം ഉള്ളൂ ആറുമാസത്തെ എന്റെ മോഹം ധ്യാനം മനസ്സിൽ പറയാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച പ്രേമം അതാടാ നടന്നു പോന്നു ഇത് വടക്കം വീരകഥയിലടാ അല്ല ചന്ദ്രോത്സവം ോ Yes, oh. I'm, I'm sorry. Yeah. Cheers. Cheers. You know, oh. there's a history behind saying cheers. And I'm here. You should never ruin it by diluting it. Uh-huh. Mm, try it. Uh- nice, no? Yeah, <laughs> very nice. Are you okay? Yeah, I'm okay. Suhanisa you are very special Danny married on le Are you aware you I googled you I will google you too Answer me Married aayirunu hmm ipadi vas aayi endu vetti you know communication issues english and all that oh. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം എന്താ അങ്ങോട്ടല്ല ഐ മീൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ അതിനെ മാരേജ് എന്നൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊരു സീക്രട്ട് പറയട്ടെ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യുള്ളൂ അതെ ഞാൻ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ You want me to pose? Yeah. Mm. Mm. Huh. Uh, uh. Ah. Ah. Okay. Oh. Ah. Say cheese. Mm. 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 Uh, wait. Any problem? <gasps> Lens. No cup. Uh-huh. Mm. How's this? ില്ലടാ നേരെ കുപ്പി 
ഒന്നുമില്ലാ <laughs> തന്നെ <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 അവളുടെ ചുറ്റും മൊത്തത്തിൽ ഒരു മിസ്റ്ററി ഇല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് കെട്ടിയതാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവളെങ്ങനെ അറിയാനാ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ൊണ്ടുപോലും <laughs> അല്ലെങ്കിലും യഥാർത്ഥ പ്രണയം തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളൊന്നും വൈകുമല്ലോ Do you want to go on a date with me? Huh? Uh-huh. 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 ഇല്ലടാ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ നിനക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഒരു ധൈര്യത്തിന് ഇതിരിക്കട്ടെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എനിക്കുണ്ടായ ദുർഗതി നിനക്കുണ്ടാവരുത് രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് കുറച്ച് ദൂരം ഓടാൻ പോകണം പറ്റാവുന്ന അത്ര പുഷപ്സ് എടുക്കണം കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ റൂമിൽ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഒരിക്കലും വയറ് വശിക്കരുത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പള്ളിയിലും പോകും അവനോട് മറ്റേ പരിപാടി തന്നെയായിരിക്കും അവന്റെ ശരീരഘടന വെച്ചത് പറ്റൂ അവന്റെ ഫോണല്ലേ ഓഫായി കിടക്കുന്നത് 
അപ്പോ അവന്റെ ഫോൺ എന്നാലും ഇപ്പൊ കോൾ വന്നത് അതുകൊണ്ട് എടാ അപ്പൊ പ്രിയൻ ആരോടാ ഈ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ പോയെ എനിക്ക് നാളെ എണീക്കാനുള്ള രാവിലെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് വാട ഇതെന്ത് പുല്ലാണ് സത്യം പറഞ്ഞ നീ അല്ലെടുത്ത് തന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ തന്നോണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഇല്ലാടെ പോത്തെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഡോറി ലോക്കാണല്ലോ പിന്നെ അവളുടെ കൂടെ പോകാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല വയറിളക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പോകുന്നു ഇതൊരു തേങ്ങയല്ല ആ തെങ്ങറങ്ങ എന്നെ കിട്ടില്ല ഇത് ചിരട്ടയല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ ഉത്തരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ റിസോർട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് തോമസ് ആർ റിസോർട്ട് പണിതതിന് ശേഷം ഇവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടോ വാട്ട് യു മീൻ ഐ മീൻ സൂയിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല എന്തോന്നാ സാറമ്മാരെ ഇത് അങ്ങനെ വല്ല നടന്ന പേപ്പറിൽ വരില്ലേ നാട്ടുകാരറിയില്ലേ അതുതന്നെ അതിവിടെ ഇവിടെ ഈ റിസോർട്ട് പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് നിന്റെ കുടുംബം ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കി ഏതെങ്കിലും ആത്മാവ് ഇവിടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടപ്പുണ്ടോ നിന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അവർക്കെന്നെ കാണുന്ന കലിയായിരുന്നു പിന്നെയാണ് മരിച്ച ആത്മാവായിട്ട് വരാൻ പോണത് നിങ്ങൾ വല്ല പണിയുണ്ടോ നോക്കി അപ്പൊ അതും അല്ലേ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും എന്താ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇങ്ങനൊരു സംശയം തോന്നാൻ കാരണം ഇന്നലെ ന്യൂസ് വായിച്ചതാണ് കോയമ്പത്തൂർ തമിഴത്തേക്ക് ബാധ കയറിയെന്നും ഒരു അച്ഛനാണ് അത്രയും മുതലിനെ ഒഴിപ്പിച്ചെന്നും അപ്പൊ തോന്നിയൊരു ഡൗട്ടാ സത്യത്തിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടോ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാത്രമാണോ സത്യം കാറ്റ് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ അത് സത്യമല്ലേ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ കാറ്റും കർത്താവും പോലെയാണോ ചോദിപ്രേതം ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന എക്സോർസിസം അല്ലെ ബാധൊഴിപ്പിക്കലൊക്കെ ശരിക്കും ഉള്ളതാണോ അതൊക്കെ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യവും ഞാൻ പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഈ സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ എക്സോർസിസം അതൊരു നീണ്ട കഥയാണ് ആ എന്നാ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തമാശ കളയുന്ന ഒരിക്കലും ഇല്ല അച്ഛൻ തൽക്കാല എക്സോസിസ് ഒന്നും വേണ്ട അച്ഛൻ ഈ കുരിശു വെച്ച് എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മതി എന്താ കുഞ്ഞു നിനക്ക് പറ്റിയത് കുഞ്ഞ് തളർന്ന് പോയി അച്ഛോ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അച്ഛോ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കോ നന്നായിട്ട് അമർത്തി പിടിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കോ അച്ഛൻ്റെ അതിൽ വേറെ കുരിശറിനോട് എടുക്കാണ്ട ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതൊരു അച്ഛനും ഒരു കുരിശേ കാണൂ മക്കളെ അതെന്തിനാ അച്ഛോ എന്നെ നോക്കി പറയാം ഇത് രണ്ടിനും ഓരോ ഇട്ടി വെച്ചാണ്ടല്ലോ മനുഷ്യ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കാശ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ പ്രേതം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പുറത്തു വന്ന എന്താണ്ടാവാന്നറിയാലോ അല്ല അത് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചില്ല ഇനി ഈ കാര്യം രണ്ടു പേരും വേണ്ടി പോരുത് പ്രേതം മണ്ണാം കട്ട നീ മുന്നേ ബൈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി വരുന്ന സാധനം അല്ലേ ആ അതിൽ സഞ്ചയിതത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കുള്ള രോഗം ഓ 
കെമിക്കൽ ലോച്ച നിന്റെ മൂടന്നായത് ഈ കെമിക്കൽ ലോച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഭ്രാന്ത് അത് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ അതായിരിക്കോ ഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബുഷിബ
ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ പുല്ല് വന്ന് ശവങ്ങള് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് വെളിയിൽ അറിയരുത് ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞാലുള്ള ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അറിയാലോ എല്ലാ തൊഴിലോടി തീരുവച്ചു സൈലൻസ് തിരിഞ്ഞു കളിക്കതും ഈ കണ്ണാടിയല്ലേ ഇത് തന്നെ നിനക്കൊന്ന് വേറെ പണിയിലിടാപ്പ പ്രേതം പോലും എന്തു പറയാത് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടോ എന്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതി പാച്ചൻ തളിച്ച് പനിനീരല്ലേ ഇറങ്ങി വന്നത് നു ഷട്ട് അപ് ഓംബ്ര നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ലോർഡ് ഓൾമൈറ്റി പ്യൂരിഫൈ ദിസ് പ്ലേസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ലൈഫ് ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് പ്യൂരിഫൈ ദിസ് പ്ലേസ് ുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വെറും തോന്നലാ എന്ത് ഇവൻ എന്നെ അടിച്ചോ എടാ പുല ശ്രദ്ധിക്ക് നീ ആദ്യം പ്രേതത്തെ കണ്ടത് നിന്റെ മൊബൈൽ അല്ലേ കണ്ടില്ല അതാണല്ലോ പ്രേതം അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ യേശുവിന്റെ കോള് വന്നതും നമ്മൾ മൂന്നുപേരും കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന്റെ ഫോട്ടോ വന്നതും നിന്റെ മൊബൈലാണ് ആ ശരിയാണല്ലോ നീ മൊബൈലിൽ മറ്റേ പരിപാടി കാണിച്ചപ്പോഴല്ലേ സാധനം പുറത്തു വന്നത് കറക്റ്റ് മൊബൈൽ എടാ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മൂന്നുപേരുടെയും മൊബൈലിലാണ് അല്ലാതെ ഒരു പ്രേതോ ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടി ഇല്ല അത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ണടി കണ്ടതോ എടാ അത് വല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രേതമായി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ത് കാര്യമുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ഫോണും ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ വല്ല മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വൈറസും ആയിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ അപ്പനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ട സിമ്പിൾ ഫോൺ മാറ്റാ വിളിച്ചു ആശ്വാസമായെന്ന് വാർത്തയും ഒത്ത് ഹോണോലുലു ബീച്ചിൽ ഒരു വെക്കേഷൻ ട്രിപ്പിനിടയില ഞാൻ ഈ ഫോൺ വാങ്ങിയത് അവന്റെ ഒരു എക്സും ഹോണോലുലു വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞേ എടാ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് പെർ പീസ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന് അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വിലയുണ്ട് നീ ഇത് മേടിച്ചോണ്ടൊന്ന് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാനെ പള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭാവന കൊടുക്കാൻ അച്ഛൻ കൊറേ കാലമല്ലേ പറയുന്നു നമ്മളോട്ട് അഞ്ചു പൈസ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അതിന് നിങ്ങൾ വാ അങ്ങേരുടെ ഒരു ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ വന്നൊന്ന് കാണാനിരിക്കായിരുന്നു എന്തു പറ്റി റിസോർട്ടിൽ മറ്റേ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ നല്ല സുഖം ഞാനൊന്ന് ആക്ച്വലി ഓടിയത് തന്നെ ഒരു ട്രിക്കായിരുന്നു 
റിഡ്രോവൽ ടെക്നിക് എന്നാണ് എക്സോസത്തിൽ അതിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ ഊഹിച്ചു ഇവൻ ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി പറഞ്ഞോളൂ ഡെന്നി എന്തോ പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ അതെ ചോ ഇവൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഫോൺസ് ആയിരുന്നു ഓഹോ ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഫോൺ ഉണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്നും പള്ളിക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വെരി ഗുഡ് ഞാനൊരു പുതിയ ഫോൺ മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കേ എന്റെ ഫോണിലുള്ള ക്യാമറ ആകെ ടൂ മെഗാ പിക്സൽ ആ നീ അച്ഛൻ എന്തിനാ ക്യാമറ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ ഫോട്ടോ എടുക്കാം വീഡിയോ എടുക്കാം വയക്കാം പിടിക്കാം പിടിക്കാന്ന കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൺവെൻഷൻ വെച്ച് ഫാദർ പ്ലാനങ്ങാമോട് എന്നോട് വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ചോദിച്ചപ്പം എന്റെ ഡെന്നി ഞാനങ്ങ് ജോളിപ്പോയി ഇനി അതുണ്ടാവരുത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെലട്ടെ ൊക്കെന്റെ <laughs> 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 ഞാൻ വളർന്നത് ഡോൺ ബോസ് കോർഫനേജിലാണ് പേരിന്റെ കൂടെ വയ്ക്കാൻ ഒരു വീട്ടു പേരില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു പേരിട്ടത് ഇവനിന്ന് രാവിലെ വന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മേരിയുടെ മോനാ ആ മേരിയുടെ മോൻ അതിന്റെ രാഗിനിയ മോ കല്യാണം കഴിച്ചല്ലോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ട് നാണം കിട്ടവൻ എന്തൊക്കെ പറയണേ ഇവനീ കാണുന്ന പോലെയൊന്നുമല്ല മെന്റലിസ്റ്റാ ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റോ അതാണോ ഇഷ്ടം ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരേക്കാൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആള് ഇവനായിരിക്കും അല്ലടാ ആരെയും സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങലക്കി ബിഷപ്പ് ഞാൻ തമാശയായി പറഞ്ഞതല്ല ലോകത്തിൽ അഞ്ച് മെന്റലിസ്റ്റുകളുടെ പേരെടുത്തൽ അതിലൊന്നും ഇവനാ ഈ ഡയലോഗ് അവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ തിരുമേനി മറന്നു അല്ലേ പ്രിയ ജോണി ശരിയാവുന്നറിയില്ലേ <laughs> 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 മനുഷ്യന്മാരെ നോക്കുന്ന പോലെ മതി എനിക്ക് പണ്ട് ഇതല്ലടാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ മെന്റലിസ്റ്റ് ആന്ന് ഇപ്പൊ എന്നായി എന്നെയും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ പ്ലീസ് എന്ത് ചെയ്യാ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്ലീസ് ബലാത്സംഗം ചെയ്താ മതി അയ്യോ അതിനെ പെണ്ണല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ശരി നോക്കാം ഡെന്നി ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം വിചാരിച്ചു ഇത്ര അടുത്ത് വരണ്ട Look in my eyes. Think about that thing. Think about it. Repeat that word again and again. I'm going to go ahead. I'm going to go ahead. I'm going to go ahead. 
സ്പാനിഷ് ഫ്ലൈ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലേ ഞാൻ മോത്ത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ മോത്ത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചല്ല ഈ ജോൺ ഡോൺ ബോസ്കോയെ പോലെ ലോകത്ത് കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് മാജിക് മൈൻഡ് റീഡിംഗ് ഹിപ്നോട്ടിസം ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ സാധനം പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തെ ഡാ അയാളുടെ കൈ തൊട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ചതാ ഞാൻ മുത്തിയപ്പോ അച്ഛൻ കൈ മാറ്റിയത് മാജിക് അതുപോലെ പ്രിയന്റെ ഫോണിന്റെ പാസ്വേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈൻഡ് റീഡിംഗ് എന്നെ ചെയ്തത് ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന്റെയും മൈൻഡ് റീഡിംഗിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൊള്ളാലോ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മെന്റലിസം പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങി അതെ ഇതൊന്നും പഠിച്ചെടുത്താൻ പോനെ സുഹാനിസ അല്ല ഐശ്വര്യ റായെ വരെ വളച്ചൊടിച്ച് മടക്കാം യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വെറുതെ അല്ലല്ലേ ഇങ്ങനൊരു ഫേമസ് ആണല്ലോ എന്നെ കാണിച്ച സെയിം ആയിട്ടല്ലേ എന്ത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൈ ാണ് ിട്ടേ <laughs> 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 ഇവിടെ മാത്രം പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെ അവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടടാ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പേടിച്ച് പള്ളിമേടയിലായി കടന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് നോക്കാച്ച നല്ല പിള്ളേരാ ജോണെ വലിയ ജോലിയൊക്കെ രാജി വെച്ച് തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് ആ നീ ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അല്ല ജോ ഇന്നലെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷനിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഇപ്പൊ മിക്ക ടി വിയിലും ഫ്രണ്ട് ക്യാമ ഒക്കെ ഇല്ലേ അത് ചിലപ്പോ അറിയാതെ ഓണായി കിടന്നതായിരിക്കും ഏ ഇത് അതൊന്നുമല്ല ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾസ് ആയിരുന്നു ആ മോളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും സൈഡിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അല്ല ഈ മെന്റലിസം കൊണ്ട് പ്രേതത്തെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ജോൺ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് റിസോർട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് കർത്താവ് അറിഞ്ഞ് ചില ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും ഹി ഹാസ് ദാറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് 
നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പേടിക്കാതെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിനെ പിടിച്ച് ഉമ്മ വെക്കണോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെന്നി മരിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക വിചാരിച്ചു ചെണ്ടി വെറുതെ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഡെന്നി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ബുദ്ധിയുണ്ടോ എത്ര ശക്തിയുണ്ടോ അതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് പോലും ബുദ്ധിയും ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല ഡെന്നിയുടെ പ്രേതത്തിൽ അപ്പ കുഴപ്പമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അതൊക്കെ അറിയാം ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ഒരു കുടിയിച്ചിട്ട് എന്നാ പറയുന്നു ചോണെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇന്നലെ പുള്ളിയുടെ കൊച്ചുമ്മൻ്റെ മാമോദിസയായിരുന്നു അതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് പുള്ളി വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പാപം ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിൽ അങ്ങേര് സമാധാനമായി നടക്കട്ടെ കർത്താവേ പിള്ളേരൊന്നും ശരിയല്ല ഒക്കെ വിറ്റുമുടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പുള്ളിയുടെ പരാതി ആ ഈ കുരിയച്ചനെ നിനക്ക് അറിയടാ ഡെന്നി നമ്മളെ പ്ലാൻ ഒരു കുരിയച്ചൻ കുരിശു മൂട്ടിലെ ഇവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വലിയ ഫ്രണ്ടാകശ്രീ കുരിശു മൂട്ടിലെ കുരിയച്ചൻ നിങ്ങൾ ആറ് മാസം മുമ്പ് കാർ ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചതല്ലേ അതെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഡെത്ത് ഒരു വിൽപത്രം പോലും എഴുതി വെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ ഇവൻ ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ ആക്കിയത് എങ്ങനെ ശരിയാക്കിയത് ആറ് മാസം മുമ്പ് മരിച്ച കുരിയച്ചൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇന്നലെ പള്ളിയിൽ മാമോദിസ കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളെടുത്ത് വന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഡെന്നി നിങ്ങൾ വെറുതെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായി ഇവിടെ ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ അതല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോ രാവിലെ എന്താ ചെയ്തത് പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇന്ന റിസോർട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അവർക്കും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അവരും ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നൽസ് കാണിച്ചെന്നിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് എത്ര ഈസി ആയിട്ടാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രേതം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് പല്ലേച്ച് കല്യാണം കൂടാൻ പോകുന്നതാണോ ആത്മാവ് പ്രേതം പിശാശ് അതിനങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒരു തോട്ടൊന്നും വിളിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടം നമ്മളൊക്കെ പോയാലും റിമൈൻസ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ ഗുരുവാരപ്പൻ എങ്കിൽ ഇതിലും വിശ്വസിച്ച മതിയാവും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഡോൺ അല്ല ബൺ ചെബോൺ ബോസ്കോ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താ വിളിക്കണ്ടേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചു വിളിച്ചാൽ മതി തെറി വിളിച്ചോട്ടെ ആ നോക്കടാ സേതുരാമയ്യര് അതേ നടത്തല്ലെന്ന് സാറേ ഒരു ഡോൾഫിൻ ചത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് മുറിച്ച് ഫ്രൈ ആക്കിട്ട് സായിപ്പന്മാര് കൊടുക്കട്ടെ ആ ഒന്നും വേണ്ട നീ ചെല്ല് ആരോട് എന്നോട് ചോദിച്ചാ പോരെ എന്റെ വയലും നാക്കിൽ നടക്കുന്നത് ആളും ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആണല്ലോ എന്താ പേര് യേശു ആദ്യമായിട്ടാ ഇത്രയും സുന്ദരനായ ഒരു യേശുവിനെ ഇത്ര അടുത്ത് കാണുന്നത് യൂ പോയിട്ടടിച്ചിട്ടാണ് സാറേ നല്ല പൂമ്പം പോലെ ഇരുന്നാ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ പുഴുങ്ങിയ വഴം പോലെ ഇതെന്താ ഇത് ചിക്കൻ കബോർ കബോർ വയ്ക്കണം സാറേ വയ്ക്കണ്ട ഇതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കൈയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ കൈ കഴിയില്ലല്ലോ ശരിയാ ഡാ അത് ഞാൻ പോണ വഴിക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കഴിയിട്ട് പോളൂ അതുപോട്ടെ യേശു രാവിലെ അപ്പിട്ടിരുന്നു പിന്നെ ഇട്ടു കുറച്ച് എന്നാ ഞാൻ അപ്പിട്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടായ ഞാൻ ഇടാൻ നോക്കിയാൽ പോകണ്ടേ അതെങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമല്ല കഴിക്കുന്നത് എന്നെങ്ങനെ അല്ല അവൻ കൈ കഴുകിയിട്ടുള്ള അപ്പിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായി ചോണ കേട്ടാ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ചുമ്മാ ബ്ലഫ് ചെയ്തല്ലേ അതൊരാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടാ മനസ്സിലാവില്ലേ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അയാൾ കള്ളം പറഞ്ഞപ്പോൾ കൈ പുറയിലേക്ക് പോയത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ആ അത്ര എന്നാലും കൈ പോയി എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ടും മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷനാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷനാ നിങ്ങൾ മ
ഇതൊക്കെ മെന്റലിസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ പ്രിയന്റെ മുഖത്ത് പുച്ഛല്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴാ അന്ന് അവളെ മൊബൈലില് ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോ കാണാതായത് എവിടെ ഇരുന്നപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ചന്തിയില് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൈ ഒന്നും നടന്നില്ലായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നാ അന്ന് രാത്രി നോക്ക വന്നു ഓക്കെ ഷിബു ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ആ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു പറയ അല്ല സ്കൈപ്പില് ഓ അതാണ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരാണല്ലോ ഞാൻ ഡീസെൻ്റ് ആണ് അല്ല ഞാൻ ഡീസെൻ്റ് ആണ് ഓ ഇവിടെ വെച്ചാണ് പ്രേതം ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ആ ശരി ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലെന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വരുത് തോന്നണത് അയ്യോ അല്ല ഉണ്ട് 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 ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രേതം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാന്തുണ്ട് നോക്കട്ടെ മൊബൈൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഇന്നലെ പ്രേതം വന്ന ഈ ടി വിയിലാണ് പ്രേതമല്ലോ നിങ്ങളല്ലോ വന്നേ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാട്ടോ സച്ചിൻ പോയ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് തല ഒത്തി വീണ്ടും ജോണിനൊന്നും പറ്റിയില്ല പനി പിടിച്ച നിരക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നീത് കുടിക്ക നീ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ കളക്കും കൊടുക്കും ആ സായിപ്പുമാര് ചെക്കൗട്ടായാ പേടിച്ചിട്ടാടാ ഇന്നലെ ഇവിടെ മൊത്തം സീനായല്ലോ സാരല്ലടാ എല്ലാം ശരിയാവും ഇനി എന്ത് ശരിയാവാനാണ് കിട്ടി കംപ്ലീറ്റും കിട്ടി 
എന്ത് ജോൺ ഡോൺ ബോസ്ക് എന്ന ബുദ്ധി രാക്ഷസൻ തന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചരിത്രം പക്ഷെ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അവനെ വിറ്റ് പോകലിട്ട ബുദ്ധി ഈ ഡെന്നി കൊക്കിനുണ്ട് നീ നിന്ന് തിരുവാതിര കളിക്കാതെ സമാധാനം ഉള്ളവലെ കാര്യം പറയണ്ട ഡെന്നി സമാധാനം തരുന്ന വാർത്ത മാത്രമുള്ളൂ മക്കളെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാങ്ങാത്തുലി അല്ലേ പിന്നെ കോളേജിൽ ലൈബ്രറിയൻ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഡാഗിനി അവിടെ പഠിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് യങ് ജോണിനെ ടു ഓർഫൻസ് ഓക്കെ സ്നേഹം സെന്റിമെന്റ് അവസാനം അയാൾ അവർക്കൊരു മോനെ പോലെ അയാൾ അവരെ മമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു എന്റെ പൊന്ന് ഡെന്നി നാടകം അവസാനിപ്പിക്കും എനിക്ക് പനി കൂടും കോളേജ് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാലം അയാൾ നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച പോലെ ഇവിടെ ലൊട്ടിൽ ഒടുക്ക് പരിപാടിയായിട്ട് നടന്നു പിന്നെ ഇതൊരു കപ്പലിൽ ജോലി കിട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി വല്ലപ്പോഴും ലീവിന് വരുമ്പോ ഡാഗിനിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്ര ഉള്ളു അത്ര തന്നെ ഇല്ല നമ്മളെ എല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കായിരുന്നടാ നീ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൃശ്യം ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലേ ആ കിളവിയും അച്ഛനും എല്ലാരും എനിക്ക് കൂട്ടും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രേതത്തിന്റെ കഥ ഇവരെല്ലാരും കൂടി തുറന്നു വെച്ചു എടാ നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ട് ഡാഗിനിക്ക് എന്നൊരു ഭീഷണിയായിരുന്നു അന്ന് ആ കണ്ണാടി പൊട്ടിച്ച അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു ആരോ തള്ളിയിട്ടതായി അഭിനയിക്കായിരുന്ന തെണ്ടി ജോൺ എടാ ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പുഷ്പം പോലെ അയാൾ എണീച്ചു പോയത് ആരാ നിന്നോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ ബുദ്ധി ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിലെ നെടുമുടി വേണു അടാ ഡാഗിനിയും ജോണും അവരുടെ ലക്ഷ്യം ചുളുവിലേക്ക് ഈ റിസോർട്ട് നമ്മളെ അടിച്ചു മാറ്റാന്നുള്ള പക്ഷെ നമ്മളപ്പോ മൊബൈലിൽ കണ്ടതൊക്കെയോ നിന്റെ മൊബൈലിന്റെ പാസ്വേഡ് നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ചൂഴ്ന്നെടുക്കുന്ന മെന്റലിസ്റ്റ് ആണ് അയാൾ അവനാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാട് ഇവിടെ പ്രേത ബാധയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് അവർക്ക് പൊട്ടിക്കണം അത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് തെണ്ടികൾ അവർ അടുത്ത കരുക്കൾ നീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആ മനോരോഗിയുടെ കേട്ടില്ലേ രണ്ടാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും അവ ഇത് തന്നെ പറയണം അയാൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നതെന്നാണോ ഇത് മാത്രമാണ് പറയുന്നതെന്നാണോ ഓൾമോസ്റ്റ് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് വൈ ദൈസ് ലൈൻ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അയാൾ ചൂടാവും അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അയാൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവിൻസിങ് ആക്കും ഹി ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ സെയിം തിങ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ബിൻ റിക്കേസ്ഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൊണാൽറ്റിയിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് സോ യു തിങ്ക് ഈസ് ദ ക്രിമിനൽ ഇദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുന്നു അത് കള്ളവാവാം സത്യമാവാം എന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ മറ്റൊരാൾക്ക് രണ്ടുപേരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കില്ലേ ആണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം മുഖങ്ങൾ മാറും പാറ്റേൺ റിമൈൻസ് എടാ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പല കേസുകൾക്കും ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും പിന്നെന്താ പൈസ തന്നാ മതി അല്ല എന്താ ഇനി പ്ലാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവോ അതോ പഴയ വില ഓടി പോവോ അതറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈഫ് എന്തൊരു ബോറായി പോയാണ് അവന അറ്റ ചവിട്ടിന് പോലീസ് ഇവിടെ വരണം ഞാൻ വരണോ പോലീസ് ആദിത്തെ ഓക്കി കാണും ഫ്രോഡ് അല്ലേ വള്ളിനിക്കരട്ട് പെരുന്നാണ്ടില്ലേ ഡോക്ടർ സാനിയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ട് നമ്മൾ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം മാലിന് ഉള്ള ഡോക്ടർ പണി മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ അവളോട് ആ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഡെന്നി ഷിബു പ്രിയൻ ഹായ് ഇവർക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ റിസോർട്ട് ഉണ്ടാ ഓ ഇസ് ഇറ്റ് യു ഷുഡ് വിസിറ്റ് സം ടൈം ഡെഫിനിറ്റ്ലി നെക്സ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ശരി എടാ നിന്നാണ് വീട്ടിൽ വരില്ലേ ആ ഒരു മിനിറ്റ് നീ എന്നെ മൊബൈലിൽ കാണിച്ച കക്ഷിയായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് നാളെ അറിയിച്ചു നമ്മളെ വലിയ വീട്ടാവുള്ള പുതിയ നമ്പർ അല്ല ഇത് കമ്മീഷണർ തന്നെ ഞാൻ എത്ര തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്കൈപ്പില ടിവിയിൽ ഓക്കെ ആകാശ് കുര്യൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മീഷണർക്ക് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദേവൻ ഐ ബി എസ് ഇന്ത്യൻ ബിരിയാണി സർവീസ് എന്തൊക്കെ കമ്മീഷണർക്ക് ഇവിടെ ചില കേസുകൾക്ക് ഞാൻ അവർക്ക് കൺസൾട്ടിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് പുതിയ തള്ളു വേറെന്താ റിസോർട്ടിലെ പ്രേതമല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം അതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ല വേണ്ട യു ആർ ഫ്രീ ടു ലീവ് അല്ല അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ശരിയാവണേ അതെ പ്രേതത്തിനെ പേടിക്കണ്ട അതിന് ശക്തി
നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നൂറ് കഥകളാണല്ലോ ബൈ കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഉണ്ടാകിനിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അവഹിതം ഉണ്ടെന്നാണോ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരല്ലേ എന്റെ ലൈഫ് വളരെ സിമ്പിളാണോ ഇതാണോ സിമ്പിൾ അതിനുവേണ്ട സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഓഫനേജ് ഇല്ലല്ലോ കോളേജിൽ വെച്ച് മമ്മയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ക്രോയ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടത് പുതിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളോ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് പെരുന്നാളാണല്ലോ കപ്പൽ എന്തായിരുന്നു ജോലി കപ്പിത്താൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ഷോസ് കുറച്ച് സമയം ജോലി കൂടുതൽ സമയം യാത്ര പഠിത്തം ബുക്സ് റിസർച്ച് സത്യാണോ ശരിക്കും അവിടെ പ്രേതമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കതുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം ഇല്ല ഒരു തിരക്കുള്ള റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ അവര് നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നടുക്കുള്ള ട്രാഫിക് ഇല്ലാതാവണം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയാണ് ഈ ട്രാഫിക് ഓഹോ നിനക്ക് വല്ല മനസ്സിലായോ പിന്നെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് അല്ലേ ഡെന്നി എന്തോ എനിക്ക് ആ സുഹാനിസയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്തിന് ഞാനിപ്പോ പ്രിയനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ പക്ഷെ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അനുചിക്കായിരിക്കും ഈ ഒരാളെന്നുള്ളുമ്പോ മറ്റൊരാൾക്ക് എങ്ങനെയാ വേദന എടുക്കുന്നത് അതിൽ വലിയ സീക്രട്ട് ഒന്നുമില്ല ഈ ഇരട്ട കുട്ടിയുള്ള ഒരാളെന്ന് ഉള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേദനിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ എല്ലാരും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് We have to figure it out. That's all. Hmm. But, you know, you don't have a connection with me. You know what I'm saying? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. ഇവളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അങ്ങേര് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഊഹിച്ചത് ഇത് പ്രേതത്തെ പിടിക്കാനൊന്ന
കൊറേ നേരമായാലും നീ ഇതും പിടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ കാര്യം ഇന്ന് മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ കൂടെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാച്ച് ഹൈ സ്പീഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആരോ യൂട്യൂബ് ഓ അത്ര ഉള്ളോ ഞാൻ വീച്ച് വേറെന്തെങ്കിലും വെറുതെ മഞ്ഞിനെ പേടി അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് കാണിച്ചാലും ഈ കോഞ്ചറിംഗ് ഒക്കെ പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന സംഭവമല്ലേ അത് അമേരിക്കല്ലേ ഇത് ഇന്ത്യ പട്ടിണി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കുമായിട്ട് ഇന്ത്യ പോരാടോ ബാത്റൂം തോറും ഓപ്പണായി ലൈറ്റ് ഓണായി ഇന്ന് മുഴുവൻ ഈ റൂമിൽ ലോക്ക്ഡായിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എന്ത് എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആരാത് എവിടെയാ അതിലൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ പടമില്ലേ മനുഷ്യനോട് ഉറങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി അപ്പോഴേ ഒരു ഫോട്ടോ ഈ മുഖം ആരുടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മുറിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു അതിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വരെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല ഗോഡ് പ്രോമിസ് ഞങ്ങൾ നൊണയാണോ പറയുന്നതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ബൈ നിങ്ങൾ വലിയ മെന്റലിസ്റ്റ് മൈൻഡ് റീഡറും ഒക്കെ അല്ലേ ഡെന്നിക്ക് ഭാര്യയായിട്ടല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ ഭാര്യയായിട്ട് എന്നെ വല്ല നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടി കോളേജോട്ട് എങ്ങനെയാ ഇവന് ആരെ പറയും ജലം കരക്കാർ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും ഇവനിങ്ങനെ ഇരിക്കും പഴം പോലെ അപ്പൊ നിന്റെ സണ്ണി ലിയോണിനെ പോലുള്ള അമേരിക്കൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ അതെന്റെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടക്കുമായിരിക്കും നീ ഇത് പറ യേശു മരിച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അപ്പൊ സത്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്നാ ക്രിസ്മസിനാണോ ഈസ്റ്ററിനാണോ അപ്പൊ പിന്നെ പുള്ളി എന്നാ മരിച്ചത് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചാവുന്നു പക്ഷെ ആരും മനസ്സിലാക്കണം സാറേ ചെറുപ്പത്തില് എനിക്ക് ഈ സംശയം എനിക്ക് തന്നെ പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലമെടുത്തു ഈ റിസോർട്ട് തോമസ് സാർ പണിയുമ്പോ മുതല് യേശു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോ കുവൈറ്റിലല്ലേ അല്ല അവരെ അമേരിക്കയിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പോയില്ലേ ആ കൊച്ചിനാസുമെന്ന് പിന്നെ ഏത് ഏത് കുട്ടിക്ക്
തോമസ് വരുന്ന മോക്ക് ആ കൊച്ചിന്റെ പ്ലാനല്ലേ ഈ റിസോർട്ട് മുഴുവൻ സാറേ ആർക്കിറ്റെക്റ്റായിരുന്നല്ലേ അതറിയാൻ പാടില്ല എന്താ കൂട്ടിയ പേര് മായ ഫോണാണല്ലോ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇതല്ലേ കുട്ടി ഇതാരാണ് അറിയില്ല ഏ എനിക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരാളെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പം അറിയാൻ പറ്റും ഓ എന്തായിരുന്നു തോമസ് സാറിന്റെ മോളുടെ അസുഖം അസുഖം എന്ത് അസുഖം ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഏശു നിക്കേ നിക്ക് ഏയ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊന്നു കളഞ്ഞ പറടാ എന്താ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയത് സാറേ തോമസ് സാറിന്റെ മോളുടെ അസുഖത്തിന്റെ കാര്യം ആരോടും പറയുന്നത് തോമസ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ല സാറേ നശിപ്പിക്കരുത് പ്ലീസ് താങ്ക് യു അമേരിക്കയിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മായ ഇപ്പൊ തിരിച്ച് ദുബായിൽ പഴയ ഫേമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു തോമസ് സാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഷീസ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അവിടെ തോമസ് സാറൊക്കെ അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഓ എത്ര പെട്ടെന്ന് കല്യാണമൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തോ ആരെ ചേർക്കാൻ അതോടെ പോയി താൻ തൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ മെൻറ്റലിസം വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ മായുടെ പ്രേതം അല്ല അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഡോൺ വരച്ച പെയിൻറ്റിങ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ നോക്കാം സാബു ചേട്ടൻ റിസോർട്ടെന്ന് വന്ന് കണ്ടുവെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര കാലത്തെ ഡ്രീമാണ് ഇത് വിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണോ എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനൊരു മിസ്സിങ് ഫോട്ടോ വെച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇടാന്നാവാൻ പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ കിട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോൺ ഡോൺ ബോസ്കോനെ ഇനി അധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബ്ലഡി ഫ്രോഡ് നോൺ സെൻസ് അയാൾ ഏതോ ഫോട്ടോ കാണിച്ചെന്ന് വെച്ച് ഇനി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തൂങ്ങിയ വല്ല പോലീസ് കേസ് അവൻ അത് മതി ഡേ സൈബർ സെല്ലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാൻ അല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ അത് തന്നെ വേണ്ട പ്രിയ ഇത്രയും അണ്ണെത്തിക്കില്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അണ്ണെത്തിക്കലോ മിണ്ടരുത് നീ നീ ഒറ്റത്തനാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം മര്യാദക്ക് ജോലി ചെയ്ത് കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ ഡ്രീം ആണോ അലക്കേടം മൂടാന്ന് പറഞ്ഞ രീതി കൊണ്ടുവന്ന് കാശിലാക്കി ചെയ്ത് നീ അല്ലേ നീ ആ ടോപ്പിക്ക് വിട് പ്രിയ we did this together and we have to stand by this together ninakokke adu parayam dubai chenna vaapanod sorry parna ninde ella prashnangal theerum ivanu agane analle divorce cheyappa kotta edu maari kaala or excuse adalle ivide idu enikku adane vada 10 vandra thalla pattiya pole pani eduthunnaki kaasil edu ittirikkunne njan endu cheyum endi oru avashyathinu vendi njan ningal idu kondu peduthu vada kore varshathe madupen pade nammude college kaalathe kuri yoni adalle adane aagrichullu ഇത് വേണോടാ ഇതല്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ വേറെ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് വെള്ളം അടിച്ച് ഇതിനകത്ത് കയറില്ല നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ 
എന്റെ ഈ നേരത്തെ ഒരു കണ്ടു നീ ഇതിൽ ഫുൾ ചാർജിന്റെ ആയിരുന്നാണല്ലോ എന്തേശുനക്കൊരു ഭാവമാറ്റം ഇവനിതെന്തിന്റെ പാത കയറിയത ാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ സോറി ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല സഹായിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ സഹായിക്കും കാല് പിടിക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ കാല് പിടിക്കാത്ത അപ്പൊ ഡയലോഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത് എനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജോ ഐ സോറി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗിഫ്റ്റ് മേ ബി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഐ ട്രൈ ഇറ്റ് ഐ എം സോറി ഞാൻ പോട്ടെ ചോ വെറുതെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വന്നാണ് അച്ചു 
എനിക്കറിയാം അവൻ പോയി ചെല്ലട്ടെ പോയോ എങ്ങോട്ട് പോയി എനിക്കറിയോ ഇതിപ്പോട്ടെ <laughs> 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 പൈസ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാ മതിയോ സാബു ചേട്ടാ സാബു ചേട്ടൻ വല്ലപ്പോഴും വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഇത് കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ചേട്ടൻ മാത്രല്ല ചേച്ചിക്കും പിന്നെ ഈ സാധാരണ റിസോർട്ടിലൊക്കെ പ്രേതവാദം ഉണ്ടെന്ന് പറയൂലോ ഇതാണ് <laughs> 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 ഇതാ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടവളല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒക്കറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാ ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഷി വാസ് വിത്ത് മീ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് 
നാഷണൽ ലോ കോളേജിലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ ടൂറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ റിസോർട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ റിസോർട്ട് മേടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതറിയാം ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ നിന്ന് ലീക്കാവുമ്പോൾ പ്രൈം സസ്പെക്ട് ഈ റിസോർട്ട് തന്നെയാണ് ഓ അപ്പോൾ അതായിരുന്നല്ലേ അതിന് ഞങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യം മായോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഷീ വാസ് ഇൻ ചാർജ് ചെയ്യുക അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചതിയുണ്ടാവില്ല കേരളത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇൻസിഡൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിവിടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവൈലബിൾ പ്രിക്കോഷൻസും അവരെടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈ വീഡിയോ ലീക്ക് ആയതിൻ്റെ നാലാം ദിവസമാണ് ക്ലാര ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ജനിച്ചു വീണപ്പോഴെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പ്രിയ അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അവൾക്ക് കൊടുത്ത സമ്മാനം അത് അവളുടെ കുറ്റമല്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ ഈ അറപ്പുണ്ടല്ലോ അത് വകവയ്ക്കാതെ അവള് പഠിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ ലോക്കോളയില അവൾ അഡ്മിഷൻ നേടിയത് സോറി ക്ലാരയുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം കോളേജിലവർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അനാവശ്യമായിട്ടൊരു സ്റ്റിക്മ ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് കരുതി ജോയിനിങ് ടൈമിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് അതവിടെ ഉപദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ ടൂർ വരുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ന്യൂസ് ലീക്കായിരുന്നു അത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു ഒരു എച്ച് ഐ വി സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വിഭാഗം സ്റ്റുഡൻസ് സമരം ചെയ്തു അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി പിന്നെ കളക്ടറും മറ്റുമൊക്കെ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ക്ലാര വീണ്ടും കോളേജിൽ പോയി തുടങ്ങിയത് അവൾ ഈ ടൂർ വന്നാൽ കൂടെ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ അവൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നതിന് ശക്തമായി എതിർത്ത പാരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് ഈവൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പോലും എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു സംശയിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് പേർ അന്ന് ആ രാത്രിയിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാരായാലും ഹീസ് എ ബൗൺ ക്രിമിനൽ എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാരക്ടർ അസോസിനേഷൻ പൂർണ്ണമായല്ലോ ക്ലാരയെ സംബന്ധിച്ച് അത് മാത്രമായിരുന്നില്ലല്ലോ റീസൺ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും സൊസൈറ്റിയുടെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ ഇനിയും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിക്കാണും അവളുടെ വേറെ ഒരു ജീവിതം ആയിരുന്നില്ല ഷീ വാസ് സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് ഷീ ഡിസേവ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഹൂ വൈ വാട്ട് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഐ ഞാൻ ഇതിന് സംബന്ധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ബോത്ത് എസ് എൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആൻഡ് എസ് എൻ അക്കാഡമിഷൻ ഒരാളുടെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും ക്രൂരത ഉണ്ടാവുന്ന പ്രായമാണ് ടീനേജ് ട്രൂ മെച്ചൂർഡായ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള കൾച്ചറൽ ബാലൻസ് ഇല്ല ആൻഡ് യുവർ ഇമോഷണൽ പ്രഷർ ഓവർ ഹെഡ്സ് യുവർ സെൻസസ് ലോ ക്യാൻ ബി ഡിലേ ബട്ട് നോട്ട് ഡിനേറ്റ് എന്നല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ക്രിമിനൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ ബി ബിഗർ ത്രെഡ് ടു ദി സൊസൈറ്റി എസ് എ ലോയർ I can tell you that. And the resort will be there, all of you. You have said that the library will be assembled. Shall we make a move? Eva, you're going to go to the college, sir. You're going to go to the police. You're going to go to the mental health, sir. He has done it in the past. That's why I'm going to go to the mental health. Shall we make a move? Yep. Let's go. 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 അത് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ മാഡത്തിനില്ല ബിക്കോസ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് ഇയർ നോ പോട്ടെ ഇയാളിത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എനിക്കറിയാം Hi, good morning students. This is Angas Kurian, Commissioner of Police. Hi. And this is Mr. John, a mentalist. They will ask you some questions. Please cooperate. The place is all yours. You can proceed. Thank you. Sir, you have to discuss your current discussion. You have to learn a lot about your current discussion. You have to learn a lot about your current discussion. 
ക്ലാര ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദി നിങ്ങളിലൊരാളാ ആ ആളിപ്പോ എന്റെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അയാളെ ശിക്ഷിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചായ കുറിച്ച് പിരിയുക അത്ര ദുഃഖം No. Yes. Group all the selected ones. No. No. Yes. No. No. Yes. Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. 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 യെസ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആയൊരു പെൺകുട്ടി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു സോ ക്ലാരയെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് സോ വാട്ട് റോണിക്ക് ക്ലാരയെ കൊല്ലണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്തിന് ദിസ് ഇസ് നോൺ സെൻസ് താങ്ക് യു അമൃത നീന ക്ലാരയുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമൃത ധൈര്യത്തോടെ സമ്മതിച്ചു ഒന്നെങ്കിൽ ജോൺ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളി അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രേതം ഒരു മരണം ഇനി അത് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല ജോണിനെങ്കിലും എനിക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കണം സംസാരിച്ചപ്പോ സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് ക്ലാര പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നത് സാറിന് മാത്രമായിരുന്നു അതെ പിന്നെ എങ്ങനെ ആ ന്യൂസ് കോളേജിൽ ലീക്കായി ആരാത് ചെയ്തത് സാർ അന്വേഷിച്ചല്ലേ ഇറ്റ് വാസ് എ നോൺ ഫാക്ട് ക്ലാരയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഓർഫനേജ് പിക്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ ന്യൂസ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇനിവിടെ What nonsense? Stop this mockery. I am telling you, sir. This is official. You will have to answer it. Tensed. Hello. Guilt. Confused. Sir, I am sorry. I am sorry. Sir, I am sorry. But why? Sir, I am sorry. You had a physical attraction and she refused. No. Why did you say that, sir? I am sorry. You loved her. like your daughter daughter amrita please put her out of this paksha mool ku vendi sir endina clara ede career nashipikanam no romantic angle no sexual desires academic issues academics അതിലെന്തായിരിക്കും ക്ലാര അമൃതയേക്കാൾ പഠിക്കാൻ വിളിക്കുകയായിരുന്നു സാർ മകൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചതെന്തോ അത് ക്ലാര നേടി Wait, wait, wait. 
Come, come. Look at me. Clara had a suit in the guide him. I'm rather carrier. Ninga college at a Facebook group will. Or a fake ideal in an honor. A post either in the end. In the Amrata the Chida Yana Lal Chida You are lying, Amrata. But why? ഒരിക്കലും വേറൊരു പുരുഷനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ചെറുപ്പം മുതൽ അമൃത കണ്ടു വളർന്നത് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയ തൻ്റെ അച്ഛനെയാണ് പേഴ്സണലി പ്രൊഫഷണലി ഫിസിക്കലി ദ മോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ഫാദർ ഫിക്സേഷൻ അതാരാ നിന്റെ അമ്മാവൻ എടാ സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ഈ കോളേജിലെ ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീമാണ് ബോർ ഇൻ ഫെലോഷിപ്പ് as the only malayali lawyer who has won this before i am privileged to pass this honor to my favorite student clara <laughs> god bless clara kya scholarship kittiyadine kal adhigam amrade vedanipichathu achan anna stage il vechu അവളെ അത്രയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തതാ അമ്മ റൈറ്റ് അമൃത ടെൽമേ ഷീ ഡിഡി ക്ലാരയുടെ എച്ച് ഐ വി ന്യൂസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവളാണ് അവളുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അതിനെ അവളുടെ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾ സ്പോയിൽ ചെയ്യരുത് Don't hide it, Modu. Tell me. I'm going to tell you about that. I'm going to tell you about that. I'm going to tell you about that. But... I'm going to tell you about that. I'm going to tell you about that. I'm going to tell you about that. അമൃതയോടുള്ള അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹം ക്ലാരയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അമൃത സംശയിച്ചു ക്ലാരയുടെ അസുഖത്തിന്റെ ന്യൂസ് ലീക്ക് ചെയ്തോ അവള് കോളേജിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൽ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അതുവഴി അമൃത ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് അച്ഛൻ്റെ അറ്റൻഷൻ എല്ലാം തിരിച്ചു വരുമെന്നല്ലേ അമൃതയാണിത് ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും സാറൊന്നും ചെയ്തില്ലേ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി നീന ആ റൂം വെക്കറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇവൾ ക്ലാരയുടെ റൂംമേറ്റ് അവൻ തയ്യാറായി അമൃതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ലല്ലോ എച്ച് ഐ വി ഇഷ്യൂവിൽ കളക്ടർ അടക്കം ഇടപെട്ട് ഒരു വലിയ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി ക്ലാര ഈ കോളേജിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പഠിച്ചു അമൃതയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തായി ഗുഡ് ഇൻഫ് റീസൺസ് അല്ലേ അമൃത ദിസ് ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് ക്ലാരയുടെ മരണമായിട്ടോ അതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആയിട്ടോ ഇവൾക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അന്ന് ടൂറ് പോയപ്പോൾ റിസോർട്ടിലും ക്ലാരയുടെ റൂംമേറ്റ് അമൃത തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓഫീസിലെ സോ വാട്ട് 
I'm just thinking. <coughs> Amrita, an resort le tiye dini share shomu la kairingal. Step by step ay, kono paraya. I don't remember. Oru varsham ambatte kariyile. Clara ki share shom borai in fellowship kitti kuttiyile Amrita. Memory attra vika vile lo. Hormel lo paranya amadi. ചെക്കിൻ <laughs> 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 ക്യാമ്പ് ഫയറിനിടയിൽ അമൃത റൂമിൽ പോയി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പറയാം എന്റെ മൊബൈലിലെ ചാർജ് തീർന്നിരുന്നു റൂമിൽ കയറി അത് പ്ലഗിൻ ചെയ്തു കുറച്ചു നേരം ടി വി കണ്ടു സിൻസ് ഐ വോണ്ട് ദ മൊബൈൽ ടു ബി ചാർജ് ബിഫോർ ഐ വെൻ ബാക്ക് തിങ്ക് ഐ ഓൾസോ ടു കം ബാത്ത് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു നല്ല തലവേദന ജോയിൻ ബാക്ക് ടു ദ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഞാൻ കുളിച്ചു കിടക്കട്ടെ അമൃത ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോസ് ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞാ മതി അവസാനം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എന്താണ് ഇത് ഫുള്ളിൽ ആഘടിപ്പിച്ച് കൊല്ലു ഇയാള് അമൃതയ്ക്കൊരു കാര്യം അറിയോ നൂണ അത് നമുക്കൊരിക്കലും റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ കറക്റ്റായി റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അമൃതയുടെ വാച്ചിന്റെ ഭംഗിയല്ല നോക്കിയത് ഐ വാസ് ചെക്കിംഗ് പൾസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് നോർമൽ യു ആർ ലൈങ് അമൃത ഇനി നമുക്ക് സത്യം പറയാം എന്താ അന്ന് ആ റൂമിൽ സംഭവിച്ചത് ഇതിപ്പോ കോളേജിൽ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ It's not your fault. എന്റെ മാത്രം തെറ്റാ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്റെ ഈ ശരീരത്തിനോട് തന്നെ അറുപ്പ് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ
sorry. I'm sorry. I wanted you back, Papa. I wanted only that. I did it. I'm sorry. Sorry. I resign from this institution. She will face the law. You can take her. ഇല്ലാതാക്കിയത് ക്ലാരയെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകാമായിരുന്ന ഒരു വലിയ സ്വപ്നത്തെ കൂടിയാണ് ഇയാള് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ശരിയല്ല ഇതെന്താ തവളച്ചാട്ടോ ഇയാക്കിനി പോയിക്കൂടെ പ്രേതത്തിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ല പിന്നെ സേതുരാമ സി ബി മണിച്ചിത്ര താഴെ ഒന്നും ഇയാൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രശ്നം തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് യാത്ര പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയ പോരെ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കാണ് ശല്യം അതിൻ്റെ കൂടെ തുള്ളാൻ ആ പൊട്ടൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരാമോ ഏ മൊബൈലോ അയ്യോ ഞങ്ങളിവിടെ മൊബൈലില് ഫോട്ടോ എടുക്കാറില്ല പണ്ട് എടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണെന്നറിയില്ല ഇഷ്ടല്ല മെന്റലിസം പഠിച്ചിട്ട് എന്റെ ബാക്കി കാര്യം ഓക്കെ എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു തുടട്ടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം വിചാരിച്ചു ഓ 
ഓടാൻ പറ്റിയെന്ന് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് 